హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హౌస్ వైఫ్ సందే ఇవాళ వీడియోలో టమాటో కందిపప్పుతో రసం ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఈ రసం ఇలా చేసుకోవడం వలన టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుందండి తక్కువ టైంలో కూడా మనం రసం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి ఈ రసము మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు కూడా చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఇప్పుడు ఈ రసం ఎలా చేసుకోవాలనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాము చూడండి ఇక్కడ టమాటాలు తీసుకున్నాను కొన్ని కందిపప్పు తీసుకున్నానండి కందిపప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు లేదా మనకు శనగపప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు అండి ఈ రెండింటిలో ఏదైనా పర్వాలేదు ఈ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని ఉడికించుకొని రసంలో వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేనైతే కందిపప్పు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు టమాటాలు కట్ చేసుకుందాము చూడండి టమాటాలు కట్ ఉడికించుకోవడానికి నేను ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను ఆ గిన్నెలోకి టమాటాలన్నీ క్లీన్ చేసుకొని కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలండి తొందర కూడా మనకి ఉడుకుతాయి అన్నమాట ఈ టమాటాలు ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి చూడండి అన్నీ కట్ చేసుకున్నాను దీంట్లో కొంచెం చింతపండు వేసుకోవాలి ఇక్కడైతే నేను కొంచెం నల్లగా అలా అయి ఉంటుంది చూడండి బ్లాక్గా ఉంటుంది కదా చింతపండు ఆ చింతపండు మనం పక్కన వేసేసి ఉంటాము కూరలు లేక ఏం వాడదాం లేక కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది అనేసి ఆ చింతపండు మనకు వేస్టేజ్ కాకుండా ఇలా వాటర్లో క్లీన్ చేసుకొని రసం చేసుకున్నప్పుడల్లా ఆ చింతపండు ఇలా రసంలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ చింతపండు వేసుకొని కొన్ని వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టి టమాటాలని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి టమాటాలు ఉడికేసరికి కందిపప్పు కూడా ఉడికించుకుందాము చూడండి ఇక్కడ కొన్ని కందిపప్పు తీసుకున్నాను ఈ కందిపప్పు కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని మెత్తగా ఉడికేలాగా ఉడికించుకోవాలి ఇలా కుక్కర్లో ఉడికించుకోవడం వలన తొందరకు కూడా ఉడుకుతాయండి ఒక సైడ్ అయితే నేను కందిపప్పు పెట్టుకున్నాను ఒక సైడ్ టమాటాలు ఉడికించుకుంటున్నాను ఈ టమాటాలు ఉడికిన తర్వాత ఇలా పక్కన పెట్టుకుంటే ఓ పది నిమిషాలు చల్లారిపోతాయి ఇలా టమాటాలు బాగా ఉడికించుకొని చల్లారిపోయిన తర్వాత ఇలా చేతైనా కలుపుకోవచ్చు లేదంటే పప్పు గుత్తి అయితేనా రుద్దుకోవచ్చు అండి పప్పు లాగా రుద్దుకుంటే ఇంకా మెత్తగా కూడా అయిపోతాయి అనమాట ఇలా బాగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి చేత్తోనే ఇలా మళ్ళీ కొన్ని వాటర్ వేసుకొని వేరే ఒక గిన్నె తీసుకొని గిన్నెలోకి వడబోసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను చూపించే విధానంగా చేసుకున్నారనుకోండి మీరు కూడా టమాటా చారు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి టమాటాలు ఏమి రాకుండా ఇలా ఉడగట్టుకోవాలి ఇలా మళ్ళీ ఒకసారి కూడా చేతితో కలుపుకుంటే ఈ టమాటాలు ఉండే జ్యూస్ అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఇలా వడపోసుకోవాలి వేరే ఒక గిన్నెలోకి ఇక్కడ మళ్ళీ టమాటాలు ఏమన్నా వచ్చినా కూడా తీసేసుకోవాలి ఇలా అంతా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పప్పు కూడా ఉడికించుకున్నాను చూడండి ఇది కూడా చేత్తో నేను మెత్తగా కలుపుకుంటున్నాను ఇలా మెత్తగా కలుపుకొని పప్పు వేసుకోవడం వలన చారు కూడా టేస్ట్ ఉంటుందండి ఇలా చారులు వేసేసుకొని మళ్ళీ కొన్ని వాటర్ వేసుకొని చారులు వేసేసుకోవాలి చూడండి అంత రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఒక సిల్లెలు గంటి తీసుకొని ఇలా వడపోసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవడం వలన టమాటా విత్తనాలు కూడా మనకు వచ్చేస్తాయండి టమాటా విత్తనాలు తినడం వలన అంత మంచిది కాదనమాట హెల్త్కి లేడీస్ కంటే పర్వాలేదు జెంట్స్ అసలు తినకూడదండి టమాటా విత్తనాలు ఇప్పుడు ఉన్న కాలంలో అయితే ఇక్కడ అంతా కలుపుకున్న తర్వాత రెండు స్పూన్ల సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇక్కడైతే చారులో పౌడర్ వేసుకుంటున్నానండి ఈ పౌడరు నేను ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకున్నాను అనమాట కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాను ఈ మూడు కూడా వేసుకొని బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి మనకు కారం అవసరం లేదండి ఎందుకంటే నేను చారుల పొడి రెడీ చేసుకున్నప్పుడే కారం కూడా కలిపేశాను అన్ని కొలతలతోనే నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటానండి చారుల పౌడరు ఇలా చారు రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక గిన్నె పెట్టుకొని గిన్నెలో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసాను ఒక స్పూన్ ఆవాలు వేసాను ఉల్లిగడ్డ ఎల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకున్నానండి ఎల్లుల్లి అయితే ఇలా కచ్చబచ్చగా దంచుకొని ఫస్ట్ ఎల్లుల్లి వేసి వేయించుకోవాలి 
ఈ ఎల్లుల్లి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిగడ్డ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకొని బాగా వేగేలాగా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఇలా కొంచెం ఎల్లుల్లి ముందే వేసుకుంటే బాగా ఎగుతాయి అన్నమాట స్మెల్ టేస్ట్ కూడా సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుందండి ఇక్కడ కొత్తిమీర కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటున్నాను నేను చూడండి ఇవి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు చారు వేసుకోవాలి ఇలా చారు అంతా ఈ గిన్నెలో పోసుకొని బాగా కాయలాగా ఉడికించుకోవాలండి బాగా మసలాలు అనమాట చారు మసులితే టేస్ట్ బాగుంటుంది మనకు రెండు రోజులు ఉన్నా కూడా అసలు ఖరాబ్ కాదనమాట ఈ చారు కాయేసరికి ఒక సైడ్ మీకు వంకాయ కూర కూడా చేస్తున్నానండి ఈ విధి కూడా ఒకసారి మీకు చూపిస్తున్నాను ఇదైతే నేను వీడియో తీయట్లేదండి ఎందుకంటే రెండు వీడియో తీయాలంటే నాకు టైం సరిపోదు అనమాట ఎందుకంటే ఈరోజు ఆఫీస్ దగ్గర భోజనాలు పెడుతున్నామండి దానివల్ల నేను ఇంట్లోనే వంట చేస్తున్నాను గుత్తంకాయ కర్రీ చారు చేస్తున్నానండి చూడండి చారు కూడా ఇలా ఉడుకుతుంది ఇలా ఉడికేటప్పుడు ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మీ ఎవరికైనా మీకు ఇష్టం ఉంటే కనుక కొంచెం బెల్లం కానీ చక్కెర కానీ వేసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి ఈరోజు అయితే నేను ఆఫీస్ దగ్గర చేస్తున్నాను అనేసి కొందరు తినేవాళ్ళు ఉంటారు కొందరు తిన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా దానివల్లనే నేను ఏది యూజ్ చేయట్లేదు చక్కెర కానీ బెల్లం కానీ కొంచెం వేసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారనమాట ఇక్కడ నేను ఒక గిన్నెలోకి తీసిన తర్వాత క్లోజ్లో పెట్టి చూపిస్తున్నానండి చూడండి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుందండి మనం చారుతోనే రైస్ తినేయచ్చు కర్రీ ఏం అవసరం లేకుండా తినేయచ్చు అండి ఇలా చారు చేసుకోవడం వలన పిల్లలు కూడా చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది అనమాట ఇలా మీరు ఒక్కసారి చారు ట్రై చేసిన తర్వాత ఈ టమాటా చారు మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నా కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో అదేవిధంగా నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ సిమ్లు క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్